చూడనమ్మా ద స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ అండ్ ఆఫర్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది టెన్ పర్సెంట్ ఆఫర్ ప్లస్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది అయితే యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అనేవి సిక్స్టీ థౌజండ్ వర్త్ ఫీజ్ కేవలం మీకు టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్కి ఇస్తూ మంత్లీ ఈఎంఐ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ మీరు పే చేయగలరమ్మా అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు అప్ ఫ్రంట్ సింగిల్ పేమెంట్ చేసినట్లయితే కేవలం ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది క్లియర్ కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి మీకు ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి గుర్తుంచుకున్నామా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి మన క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో చూడండి ఫీజ్ అనేది థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ ఈఎంఐ ఆప్షన్లో పే చేసిన అప్ ఫ్రంట్లో పే చేసిన థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ అమ్మా మనకి కోర్సెస్ మాత్రం లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది మీకు ఉంటుంది సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ప్రత్యూష మ్యామ్కి మీరు కాల్ చేయగలరు అయితే యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీలో మనం ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఒక్కసారి చూడమ్మా యూపీఎస్సి జిఎస్ టోటల్ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ కవర్ అవుతుంది యూపీఎస్సి సీసెట్ కవర్ అవుతుంది యూపీఎస్సి కరెంట్ అఫేర్స్ కవర్ అవుతుంది ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ తర్వాత ఎన్సిఆర్టి ఫౌండేషన్ క్లాస్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ కవర్ అవుతాయి యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కవర్ అవుతాయి యూపీఎస్సి డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్స్ అనేవి మీకు కవర్ అవుతాయి అమ్మా క్లియర్ సో ఇన్ని కంటిన్యూస్ మీకు ఫోకస్డ్గా క్లాసెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అవి మాత్రమే కాదు కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ ఆర్బిఐ గ్రేట్ బి బ్యాంక్ పీఓ క్లర్క్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీఎస్సి క్లాసెస్ కూడా మీకు కాంప్లిమెంటరీగా యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ప్రతి కోర్స్ మీద ఒక్కసారి చూడమ్మా నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఒకసారి మ్యామ్కి కాల్ చేసి మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేవి కనుక్కోగలరు అనమాట టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ద హిందూ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అన్ని చూద్దామా డేట్ ట్వంటీ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్స్ డిస్కస్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ శ్రీనివాస్ సో ఇంకెందుకు లేట్ ఈరోజు ఆర్టికల్స్ అన్ని వన్ బై వన్ నీట్గా చూద్దాం చూడమ్మా ఎంసీక్యూ చూడమ్మా కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ది డిజిటిఆర్ క్లియర్ సో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రెమెడీస్ గురించి అడుగుతున్నాను సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ డిజిటిఆర్ ఈక్వల్స్ టు డిజిఏడి ప్లస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్లస్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ డిజిఏడి డిజిఎస్ ప్లస్ డిజిఎఫ్టి అని ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో చూడండి దిస్ ఈజ్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ క్లియర్ హోమ్ మినిస్ట్రీ కంట్రోల్లో ఉంటుందని చెప్తున్నాను యాంటీ డంపింగ్ ఈజ్ ఫైనలైజ్డ్ అండ్ అప్రూవ్డ్ అంటే ఈ లెవీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫైనలైజ్ చేసి అప్రూవ్ చేసేది అప్రూవ్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళు ఫైనలైజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాను ఆప్షన్స్ చూడమా దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ బి వన్ అండ్ టూ సి వన్ అండ్ త్రీ అండ్ డి టూ అండ్ త్రీ సో ఇదే కదమ్మా ఆర్టికల్ అయితే డిజిటిఆర్ ఈక్వల్స్ టు డిజిఏడి డిజిఎస్ డిజిఎఫ్టి ఎస్ ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి దిస్ ఈజ్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అని ఇచ్చాను నో దిస్ ఈజ్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ క్లియర్ ఎస్ అండ్ యాంటీ డంపింగ్ అనేది ఫైనలైజ్ చేసేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ కాదు ఇట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ క్లియర్ మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫైనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది క్లియర్ సో స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ త్రీ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఓన్లీ వన్ క్లియర్ 
सो अच्छे इधी इंपारटेंट स्टेट अं क्वेश्चन सो ई स्टेट अनेकते ओके लेदे करे अफेरस ओके डिस्को आर्टिकल अने चुनाम दट इंडिया चाइना टू की द डलाग् चानेल टू ओपन आर्टिकल मन की जीएस टू इंटर्नेशनल रिश्शन इंपारटे आर्टिकल नैक्स्ट नीड टाक्सोनमी टाक्सोनमी अंत क्लासीफिकेसन and definitions to avoid green washing deputy governor rao ga cheptunnaru anamata so aithe ee article lo green washing ante enti vaatiki taxonomy classifications and definitions anevi enduku teeskon raavali ivanni kuda article lo neat ga chuddamu so ee article manaki gs3 economy lo important article anamata clear and next undi on forces get not for acquisition valued at 84328 crores defense acquisition gurinchi council gurinchi cheptunaru adi manam article discussion appudu chuddam this is important from gs2 quality perspective clear and next only japan reverses nuclear plan adopted post fukushima crisis ee article anedi gs3 Science and technology लो important चुदाम मा center rules out an increase in MSP for cotton but farmers seek more ये article GS3 economy लो important article अने दी नीटिका discuss यादाम article चुनु मा मनके first page the Hindu लो उच्चिन article India and China to keep dialogue channels open ये article अने दी मनकी GS2 International relations लो important article. See, आई थी India China dialogue channels अने भी open लो उन्नाई अने अंटोनल. आई थी ये dialogue channels अंटे ये एंटी open लो उन्नडम अंटे ये एंटो चुन. आई थी India की China की India China. As of now border is at L A C. Clear? That is line of actual control. लाइन आफ् ऐक्चुअल कंट्रोल दर इंडिया चाइना कंटेस बॉर्डर अंत इधर की कूड़ा एपड़कू क्लाशस अने जो उन्माट ए चना आक्युपाइड सम आफ सम आफ् दि टेरीटरी आफ् इंडिया इन नयटी सिक्टी टू वार तरवा आक्युपैसकोनी एलसी लाइन अने जी क्लियर यस अलसी लाइन द एपटू इश्यूस अने वस्तु उसे रीसेंट अरुणाचल प्रदेश में को मंद चीज मिलटरी पीपल लिबरेशन आर्मी आफ् चीना वालू इंडियन टेरीटरी के चोर पड़ा की प्रयत्चर अवना यस अती इंडियन मिलटरी चला धीट सो वाल माला बैक वेल्पयर अच्छी चूसा अवना यस अच्छे कोई कोई सारू चेसें स्ट्राटिकल कोई हाउस अभी कंस्ट्रक्षी को मैं अड़ उ कंप्लीटली अडर दि कंट्रोल आफ् चीना अच्छी बॉर्डर्स बैक एंकंटे ऐक्चुअली एलसी दिन जोन अने नो पैट्रोली जोन उचार नो पैट्रोली जोन नो पैट्रोली जोन अंदर अंत इंडिया चाइना बॉर्डर्स अने नीट स्मूत उ अड़ चला कोई अंड दट हिमालयास रईट सो हिमालयास लाट स्पेस पैट्रोली रेग्युर् रेग्युर्यद चला कष्ट अदे म्यूचुअल नो पैट्रोली जोन अमंटे चीज मिलटरी पैट्रोली चेयद इंडियन मिलटरी पैट्रोली चेयद सो इधर मिलटरी अफीशियल की चला माँ अवना अच्छे कास्त डिस्टेंस पैट्रोली अनेंटर फर् एग्जापल सी दिस्ज दि एलसी अंड इध नो पैट्रोली जोन अंत पैट्रोलिंग से अनेमात्र डिस्टेंस इकड़ उतर अं चीना वाले इक उम्मीद जो अच्छे इंडिया एपड़ना इंटरनेशनल रिश्शन प्रामीस अने परस्थित ब्रेक चेयर रईट But if you see Chinese officials, China लो चाला मंदी military persons, 
ఈ లైన్ని చేంజ్ చేసి ఈ టోటల్ లైన్ని ఇటువైపు మార్చాలనుకుంటున్నారనమాట సో కొంతమంది వచ్చి ఇక్కడ దాకా కూడా ఆక్యుపై చేసే పొజిషన్లో ఉంటున్నారు అయితే దీనికి ఇండియా ఏమాత్రం కూడా ఒప్పుకోదు క్లియర్ ఎస్ అయితే ఇండియా చైనాకి రిలేషన్స్ అనేవి ఉండడం వలన చాలాసార్లు మిలిటరీ అఫీషియల్స్ వాళ్ళు ఎటువంటి ఆర్మ్స్ అనేవి యూస్ అయ్యారు అవునా దట్ ఈస్ కేవలం మాట్లాడతారు చేతులతోనే కొట్టుకుంటారు తప్ప ఆర్మ్స్ అనేవి యూజ్ చెయ్యొద్దు అని అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నారు ఇండియా కంప్లీట్గా బైండింగ్ అయి ఉండి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటుందన్నమాట క్లియర్ బట్ చైనీస్ మాత్రం ఇట్లాగా మెయిన్ దుందుడుకు చర్యలు అనేవి చేస్తున్నారు అయితే సి హయ్యర్ లెవెల్స్లో మాట్లాడుకోవడం అనేది ఆచారంగా ఎప్పుడు వస్తుందన్నమాట హయ్యర్ లెవెల్స్ అంటే ఇండియాలో ఉన్న మిలిటరీ అఫీషియల్స్లో పెద్ద పొజిషన్స్ చైనాలో ఉన్న మిలిటరీ పొజిషన్స్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు డిప్లొమెటిక్ డైలాగ్ ఛానల్స్తో మాట్లాడుకుంటారు అంటే మిలిటరీ క్లాషెస్ అనేవి మిలిటరీ లెవెల్లోనే కూర్చొని మెయిన్ ఇష్యూస్ అనేవి డిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి చూసుకుంటారనమాట ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా జరిగితే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ వార్ కింద తయారయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి క్లియర్ సో అందుకని సి ఈ టూ ఆర్మీస్ చూడండి టెన్ డేస్ అవుతుంది ఇప్పటికీ దట్ ఈస్ యాంగ్జే ఏరియా ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో యాంగ్జేలో రీసెంట్గా చైనీస్ మిలిటరీ వాళ్ళు ఇండియన్ టెరిటరీలోకి రావడం అనేది జరిగింది క్లియర్ ఎస్ సో ఈ వాళ్ళు మళ్ళా బ్యాక్ వెళ్ళాలి అటువంటివి మళ్ళా ఇంకెప్పుడూ కూడా రాకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఎస్ ఇండియా నుంచి పెద్ద అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చైనాతో సంప్రదింపులు చేస్తున్నారనమాట సో చైనీస్ మిలిటరీ అఫీషియల్స్ చైనా మిలిటరీ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు బ్యాక్ అవుతారనమాట దే విల్ రిసీడ్ బ్యాక్ టు దేర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ అని చూస్తాం క్లియర్ ఎస్ అయితే ఎప్పుడు చూడమ్మా డైలాగ్తో వితౌట్ ఎనీ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ అనుకున్న డెసిషన్ అనేది తెచ్చుకోగలం అయితే యాజ్ దిస్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ చాలా నేషన్స్లో మెయిన్ మిలిటరీ పవర్స్ అనేవి తెలియకుండా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ఒకసారి ఒక వార్ అనేది స్టార్ట్ అయిందంటే అది కంటిన్యూస్గా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందో కూడా తెలీదు అండ్ ఇప్పుడు మనం రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ కూడా చూస్తున్నాం గత పది నెలలుగా వార్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అయితే ఒకవేళ ఇండియా చైనా కూడా కాన్స్టాంట్ వార్లో స్టార్ట్ అయితే టూ ఎకానమీస్ కూడా పడిపోతాయి ఈ టూ ఎకానమీస్ పడిపోయాయంటే వరల్డ్ అంతా కూడా అస్తవ్యస్తం అవుతుందన్నమాట క్లియర్ సో అందుకని అట్లాంటివి ఏవీ రాకుండా ముందుగానే మాటలతోనే చర్యలు అనేవి చేసుకుంటారు క్లియర్ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అందుకే మీకు నీట్గా క్లారిటీగా మొత్తం చెప్పడం జరిగిందమ్మా అయితే సీనియర్ లెవెల్ మిలిటరీ టాక్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నాడు రైట్ ఎస్ అయితే ఈ ఏరియా రాసుకున్నామ్మా యాంగ్జే దట్ ఈజ్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రీసెంట్గా మెయిన్ చైనీస్ మిలిటరీ వాళ్ళు ఇండియన్ బార్డర్లోకి వచ్చింది ఈ ఏరియాలో అనమాట క్లియర్ ఎస్ అల్టిమేట్ ప్రిలిమ్స్ క్రాష్ కోర్స్ అనేది మనం లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి క్రాష్ కోర్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము అయితే దీంట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ సీసాట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్తో పాటు పూర్తిగా కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడమ్మా నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ప్రత్యూష మ్యామ్కి కాల్ చేసి డౌట్స్ అనేవి అడగలరు అయితే ఈ ఎగ్జామ్ మీకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు కూడా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది క్లాసెస్ కానీ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ చూడండి ఒక్కసారి దట్ ఈస్ థర్టీ ఫస్ట్ జాన్యువరి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ లోపల మీరు ఫీజు పే చేస్తే కేవలం టెన్ థౌజండ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి ఫీజ్ థర్టీన్ థౌజండ్కి రివైజ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో అయితే నీట్గా డీటెయిల్డ్గా డెడికేటెడ్గా ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఇక్కడ షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంతో మీ ప్రిపరేషన్ అంతా టైంకి తగ్గట్టుగా కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా ఒకసారి చూడండి క్రాష్ కోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో పాలిటీ మీకు థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా అంటే మీకు టాపిక్స్ అన్నీ కూడా టచ్ చేసి మీకు లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్లో హెల్ప్ చేసేటట్టు క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి జాగ్రఫీ థర్టీ అవర్స్ 
geography map pointing 5 hours history art and culture 35 hours economy 25 hours survey and budget analysis 10 hours science and technology 12 hours environment 20 hours current affairs 50 hours csat 50 hours static pyqs 2013 inchi kuda 21 22 varaku kuda discuss chese pyqs anevi meku static pyqs prathidi kuda discuss cheyadam anedi jarugutund anamata clear so 12 uh, hours manam complete ga dedicated ga teeskuntunnam and test series anevi 34 tests unnai gs plus csat so even current affairs kuda last one and half year current affairs anevi meek neat ga detailed ga cover cheyadam anedi jarugutundi so you would feel much happy in learning all these things at fast manner endukante january tho manam start chesi meeku examination daggara varaku kuda classes avutai csat lanti important kuda cover avutai csat 50 hours idi direct ga suresh sir meek deal chestaramma current affairs nenu teeskuntanu so topics anni kuda meek neat ga detailed ga prathidi kuda cover avutundi that ante fast manner lone manam anni kuda revise chese tattu cheskuntamma endukante meeru polity 30 hours lo complete cheyaleru but manam 30 hours lo meeku prathi topic kuda touch ayye tattu and ekkada emphasize cheyali important vi anni kuda cheppadam jarutundi and pv pyqs lo previous questions ni ye vidhanga solve cheyagalam anedi session after session anedi general ga check cheskuntu untam okay na yes so meeke ye doubt unna kuda ikkada number ki call chesi meeru inquiries anevi cheyagalam article chunama need taxonomy definitions to avoid green washing clear rao gar cheptunnar anamata aithe itanu deputy governor of rbi clear yes aithe ee article anedi gs3 economy lo important article aithe ikkada meeru konni terms laanti vi telusukovalamma economy lo అప్పుడు మీకు ఈ ఆర్టికల్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అన్నమాట అయితే ఇక్కడ చూడండి దట్ ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ దట్ ది నీడ్ టు టాక్సానమీ టాక్సానమీ అంటే నథింగ్ బట్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ది డెఫినిషన్స్ డెఫినిషన్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి కావాలి ఎందుకంట టు అవాయిడ్ గ్రీన్ వాషింగ్ అని అంటున్నారు అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Green washing అనేది మీకు ఐడియా ఉంటే అప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ అనేది మెయిన్ ఇంకా క్లియర్గా క్లారిటీగా మీకు అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏంటో చూడమ్మ సి ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి గ్రీన్ వాషింగ్ మీద ఆర్టికల్ అనేది చేయడం జరిగింది ఎక్స్ప్లెయినర్ మీరు అది చూడొచ్చు కావాలి అనుకుంటే ఈ ఆర్టికల్ తర్వాత క్లియర్ ఎస్ అయితే గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే మెయిన్ ఒకసారి కాస్త బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి చూస్తే ఎస్ పోస్ట్ గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత చాలా ఎక్కువ గ్లోబల్ లెవెల్లో పొల్యూషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది క్లియర్ పొల్యూషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది క్లియర్గా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో కాప్ మీటింగ్లో గ్రూప్ ఆఫ్ నేషన్స్ అంటే మెయిన్ డెవ నేషన్స్ అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు దట్ వరల్డ్ క్లైమేట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అనేది 1.5 పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్షియస్ చేస్తాము అండ్ వీ షెల్ స్ట్రైవ్ అట్లీస్ట్ టు లిమిట్ బై టూ డిగ్రీస్ సెల్షియస్ అని ప్రామిస్ చేసుకున్నాం అవునా అయితే వీలైతే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అప్పటికే అది కాకపోతే టూ డిగ్రీస్ సెల్షియస్ ద లోపల యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అట్ గ్లోబల్ లెవెల్ అని అనుకున్నాం అవునా ఎస్ అయితే దీని తర్వాత చాలా నేషన్స్ వరకు నౌ they are going for the green economy clear they are going for green economy green economy ante enti simple example cheppalante that is if i am using my uh, bike clear so bike petrol tho nadustundi right yes so aithe nenu ippudu ee petrol tho nadiche bike nunchi oka vela electricity tho nadiche bike ee bike vellanu ante that is a good thing అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మా హౌస్లో సోలార్ ప్యానల్స్ నుంచి తయారవుతుందంటే అది మరీ మంచిది అవునా కాదా సో దీన్ని మనం ఏమంటాము గ్రీన్ ఎకానమీ అని అంటాం సో గవర్నమెంట్ కూడా 
నెక్స్ట్ తన పెట్టే బసెస్ ఆర్డర్స్ అన్నీ కూడా గ్రీన్ బసెస్ లాంటివి పెడితే అంటే ఎటువంటి పొల్యూషన్ కూడా క్రియేట్ చేయ పెడితే అప్పుడు అది గ్రీన్ ఎకానమీలోకి వెళ్తున్నట్టు అనమాట అంటే ఎకానమీ లీస్ట్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి చేసింది గ్లోబల్ వార్మింగ్కి తక్కువ కంట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది అంటే అది ఇంకా గ్రీన్ ఎకానమీ అవుతున్నట్టు లెక్క అనమాట సో అనవసరమైన యూసేజెస్ అన్నీ తగ్గించుకొని ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ రీ రీయూజ్ చేసుకోవడం కానీ లాంగ్ లాస్టింగ్ యూసేజెస్ చేసుకోవడం కానీ ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల గ్రీన్ ఎకానమీ అనేది గ్రో అవుతుంది అయితే సి గ్లోబ్ అంతా కూడా ఇట్లా గ్రీన్ ఎకానమీ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఎటువంటి గ్రీనరీ అనేది పెంచకున్నా ఆర్ గ్రీన్ సైడ్ అనేది వెళ్ళకుండా మా కంపెనీ టోటల్గా గ్రీన్ ఎకానమీకి కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది సో మాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి సో ప్లీజ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అజ్ అని చెప్తారు బట్ అక్కడ జరిగేది ఏమీ ఉండదు ఏమీ లేకపోయినా అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అని చూపించడాన్ని గ్రీన్ వాషింగ్ అని అంటాము అర్థమైన అంటే ఒక కంపెనీ ట్రూగా దానికి ఎటువంటి ఆస్పెక్ట్ కూడా గ్రీనరీకి ఆర్ సి దట్ ఈస్ గ్రీన్ ఎకానమీకి కంట్రిబ్యూట్ చేయాలని లేదు బట్ అది ప్రొజెక్షన్స్ మాత్రం అట్లా చేస్తుంది అనమాట అయితే టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ సి ఇఫ్ ఐ గో వన్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇది ఎట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే దెర్ ఈజ్ వన్ స్టార్ హోటల్ దెర్ ఈజ్ వన్ స్టార్ హోటల్ అయితే ఈ స్టార్ హోటల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కస్టమర్స్ వచ్చినప్పుడు ట్రై చేశారనమాట ఏంటని అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ డేస్ టూ టు త్రీ డేస్ కస్టమర్స్ ఎవరైనా హోటల్లో స్టే చేస్తున్నారంటే సో ఇప్పుడు స్టార్ హోటల్కి వెళ్తే మనం మేము క్యారీ చేయవలసిన లేదు టవల్స్ కానీ సోప్ బ్రష్ పేస్ట్ అన్నీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అవునా ఎస్ అయితే ఈ టూ త్రీ డేస్ ఈ హోటల్లో ఉన్నప్పుడు జనరలీ వాళ్ళు ఇనీషియల్గానే చెప్తున్నారు సార్ ఈ టూ త్రీ డేస్ మీరే ఉంటున్నారు కాబట్టి మీకు ఈరోజు టవల్స్ ఏవైతే ఇస్తున్నామో మీరు కంటిన్యూస్ త్రీ డేస్ అవే యూజ్ చేయగలరా అండ్ మీ బెడ్షీట్స్ కానీ మీ పిల్లో కవర్స్ కానీ మీరే ఉంటున్నారు కాబట్టి త్రీ డేస్ యూజ్ చేయగలరా ఎందుకు అంటే మా హోటల్ కంప్లీట్ గ్రీన్ ఎకానమీ వైపు వెళ్తుంది మేము కంట్రిబ్యూషన్ అంతా దానికి చేస్తున్నాం అంటే మీకు త్రీ డేస్ త్రీ టవల్స్ ఇచ్చి త్రీ బెడ్షీట్స్ త్రీ పిల్లో కవర్స్ లెక్క మేము మార్చాము అంటే వన్ డేకి ఇవి వాష్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అవుతుంది సో త్రీ డేస్కి సెవెన్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అవుతుంది అంటే మేము ఇంత వేస్ట్ చేయద్దు అనుకుంటున్నాం అంటే మేము అయితే గ్రీన్ ఎకానమీ వైపు వెళ్దాము అన్న ఉద్దేశంతో తప్ప మరొక ఉద్దేశం లేదు లేదు అవసరం లేదు మీకు కొత్త టవల్సే డైలీ కావాలి బెడ్షీట్స్ మార్చాలు అన్న మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా లేదు అని చెప్తే ఒక్కసారి చూడనమ్మా అలా చెప్పిన తర్వాత ఏ కస్టమర్ అయినా లే లేదు లేదు నువ్వు త్రీ డేస్ మార్చాల్సిందే సెవెన్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్ట్ అయితే వేస్ట్ అయిందని ఎవ్వరూ అనరు అవునా ఏమంటారు ఓకేలే అతను చెప్పింది కరెక్టే కదా త్రీ డేస్ నేనే ఉంటున్నాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ యూజ్ చేయను కాబట్టి నాకు ఈ త్రీ డేస్కి ఈ టవల్ అండ్ బెడ్షీట్ సరిపోతుంది కదా అని అనుకుంటారు సో అయితే నిజానికి చూస్తే ఈ స్టార్ హోటల్ యొక్క ఉద్దేశం అనేది ఏమాత్రం కూడా ఈ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఖర్చు అవుతాయని కాదు అయితే ఇట్లా చేయడం వలన ఆ పాలసీ సక్సెస్ అవ్వడం వలన దే కుడ్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ అంటే దే కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ ద రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ది లాండ్రీ కాస్ట్స్ లాండ్రీ కాస్ట్స్ అనేవి వాళ్ళకి చాలా వరకు తగ్గాయి అని చెప్తున్నారనమాట అర్థమైందమ్మా దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే కస్టమర్ని మోసం చేయడం అనమాట అదేవిధంగా చాలాసార్లు కంపెనీస్ కూడా చెప్తాయి ఏంటని మా ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయండి మా ప్రోడక్ట్ అనేది కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ కంప్లీట్లీ గ్రీన్ ప్రొడక్ట్స్ నేచర్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా లేకుండా నేచర్ని ఎటువంటి పొల్యూషన్ కూడా చేయకుండా మేము ఈ ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేస్తున్నాం అని చెప్తారు బట్ నిజానికి అక్కడ ఏమీ కూడా ఉండదు అర్థమైందా దాన్నే గ్రీన్ వాషింగ్ అని అంటాం అయితే ఎందుకు ఇది వచ్చిందంటే చాలా వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా లెట్స్ టేక్ నేను ఒక ఇన్వెస్టర్ అనుకున్నామా 
నా దగ్గర ఒక టెన్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి అయితే టెన్ క్రోర్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి నేనేమనుకుంటాను ఎస్ ఒక ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నా వంతు అట్లీస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సహాయం చేయాలి అని అనుకొని ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఎవరైతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీస్కి నా అమౌంట్ అనేది ఇస్తాను బై ఛార్జింగ్ వెరీ మినిమల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అని అనుకోండి క్లియర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అయితే నా దగ్గర ఉన్న నైన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్కి నేను రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది లెట్స్ టేక్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ పెట్టాను అనుకున్నామా అయితే ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మాత్రం కేవలం ఫోర్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే పెడతాను ఫోర్ పర్సంటేజ్ అంటే ఈవెన్ బ్యాంక్స్ అయినా సరే ఎయిట్ పర్సంటేజ్ కన్నా తక్కువ ఇవ్వలేవు అన సెవెన్ ఎయిట్ కన్నా తక్కువ ఇవ్వలేవు బట్ వీళ్ళు కేవలం ఫోర్ పర్సంటేజ్కి ఇస్తున్నారు అయితే సి ఒకవే ఇట్లాంటి ఫండ్స్ అన్నీ కూడా నిజంగా గ్రీన్ ఎకానమీ వైపు వెళ్లకుండా గ్రీన్ వాషింగ్ చేసే కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళాయంటే అప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చి పడుతుంది అవునా కదా సో అంటే పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చి పడుతుంది ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఏ విధమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఒరిజినల్ గ్రీన్ ఎకానమీ వైపు రావు డూప్లికేట్ వాటికి వస్తాయన్నమాట ఇక్కడ కేవలం కస్టమర్స్ని మోసం చేయడం తప్ప ఇంకేమీ లేదు అవునా కదా దట్ ఈస్ ఈ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఒకవేళ ఇటువంటి స్టార్ హోటల్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అనుకున్నాము ఓకేలే తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా బట్ నా వంతు నేను గ్రీన్ ఎకానమీకి ఎంతో కొంత ట్రై చేస్తున్నాను కదా వీళ్ళు సెవెన్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఆర్ ఎవ్రీడే ఒక్కొక్క రూమ్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది యూసేజ్ తగ్గిస్తున్నారు అండ్ ఇంకా స్టార్ హోటల్ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన వాటర్ని ప్యూరిఫై చేసి రీయూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ మొక్కలకి కూడా ఆ వాటర్ వేస్తున్నారు సో వీళ్ళు బాగా పని చేస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు అమౌంట్ అనేది ఇస్తారనమాట క్లియర్ సో ఇట్లాగా వెళ్ళడం వలన మెయిన్ ట్రూగా గ్రీన్ ఎకానమీ వైపు కంట్రిబ్యూట్ చేసే కంపెనీస్కి అమౌంట్ అనేది దొరకదు సో అందుకని ఇక్కడ ఆథర్ గారు ఏమంటున్నారంటే ట్యాక్సానమీ అండ్ డెఫినేషన్స్ అంటే ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ డెఫినేషన్స్ అనేవి కావాలి అసలు గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏంటి గ్రీన్ వాషింగ్లోకి ఏమొస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి ఎలా వస్తాయి అని ప్రతీదీ కూడా తెలియాలి అని చెప్తున్నాడు రైట్ సో అయితే ఏమంటున్నారు సి క్లైమేట్ కాషన్ విత్ ఇండియా లుకింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద గ్రీన్ ఫైనాన్సింగ్ టు హెల్ప్ మిటిగేట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్స్ రిస్క్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ వాషింగ్ ఆల్సో రైజ్ క్లియర్ సో గ్రీన్ వాషింగ్ యొక్క ఆవశ్యకత పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ టైంలో ఈజీగా మోసం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు క్లియర్ డెఫినేషన్స్ ట్యాక్సానమీ విల్ హెల్ప్ ల్యాండర్స్ బెటర్ ఎస్ఎస్ క్లైమేట్ రిస్క్ ఇన్ దేర్ పోర్ట్ఫోలియో అంటే క్లియర్గా క్లాసిఫికేషన్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ తెలిస్తే ఇన్వెస్టర్ నిజంగా ఆలోచించగలడు ఎస్ ఎవరు గ్రీన్ ఎకానమీ వైపు వెళ్తున్నారు ఎవరు గ్రీన్ వాషింగ్ వైపు వెళ్తున్నారు అని తెలుస్తుంది గ్రీన్ వాషింగ్ వెళ్ళే వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగిపోతుంది కాబట్టి జనరలీ ఆ పోర్ట్ఫోలియో అనేది మంచిది కాదు అంటే అటువంటి కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు రేపు పొద్దున్న అది రాంగ్ అని తెలిసిందంటే కంపెనీ వాల్యూ అంతా కూడా పూర్తిగా పోతుంది ట్రస్ట్ అంతా కూడా పూర్తిగా పోతుంది అవునా ఎస్ సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ది ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్లీ సస్టైనబుల్ యాక్టివిటీస్ విల్ ఎయిడ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ టు ద సెక్టర్ క్లియర్ ఈ సెక్టర్ వైపు ఫ్లో ఆఫ్ ఫైనాన్సెస్ వెళ్తున్నాయని చెప్తున్నారు గివెన్ ఇండియాస్ క్లైమేట్ కమిట్మెంట్ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రెండ్స్ ట్రస్ట్ కెన్ హెల్ప్ స్కేల్ అప్ ఫైనాన్సింగ్ క్లియర్ నిజంగా దట్ ఈస్ ఇండియా క్లైమేట్ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఎస్ దెర్ ఈస్ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ అనేవి ఉన్నాయి అవి హెల్ప్ చేయగలవి అని చెప్తున్నారు అయితే ఆథర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటి ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే ఎవరు నిజంగా ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటున్నారు వాళ్ళే దీని నుంచి బెనిఫిట్ పొందాలి తప్ప మోసం చేసే వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఇది తీసుకొచ్చారనమాట క్లియర్ ఎస్ అయితే గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను ఈ టర్మ్స్ మీనింగ్ చెప్పాను ఈ రెండింటికి లింక్ ఏంటో కూడా మనం చూసాం అవునా ఎస్ అయితే లాస్ట్లో ఒక మెయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తాను జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేయండి అమ్మా చూడమ్మా స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్ అనేది 
ఆఫ్లైన్ యూపీఎస్సి ఆఫ్లైన్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ మనకి బ్రాంచెస్ అనేవి ఉన్నాయి అయితే ఫీజ్ అనేది సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మ సెవెంటీ థౌజండ్ ఇది టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో అప్ ఫ్రంట్ అంటే సింగిల్ టైం పేమెంట్ చేసినట్లయితే సెవెంటీ థౌజండ్ ఇది కాస్త ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మ క్లియర్ అంటే డైరెక్ట్లీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లియర్ సో థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకేనమ్మా ఫీజు ఒకవేళ పే చేయాలనుకుంటే మీరు సింగిల్ అమౌంట్ కట్టాలి అనుకుంటే కేవలం ఈ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో మనకు క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాము ఒకసారి చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ క్లియర్ ఎస్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు యూపీఎస్సి ఆప్షనల్స్ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కేవలం థర్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ అనేది టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా ఆప్షనల్స్ కూడా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి మనకి కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి రన్ అవుతాయి సో థర్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ కాస్త ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్కి మీకు అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ అయినా అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్స్ అయినా మీకు ఆఫర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేసే ఆప్షనల్స్ ఉన్నామా పిఎస్ఐఆర్ పబ్యాడ్ సోషాలజీ ఆంథ్రపాలజీ తెలుగు లిటరేచర్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆంథ్రపాలజీ వరకు కంప్లీట్గా నేనే డీల్ చేస్తానమ్మా మీకు టోటల్గా సబ్జెక్ట్ మొత్తం నోట్స్తో సహా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా సండేస్ కూడా మీరు ఎగ్జామ్స్ అనేవి రాస్తారు క్లియర్ సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు రాసుకుంటూ అన్నీ కూడా నీట్గా నేర్చుకుంటారు ఈవెన్ ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్ మాత్రమే కాదు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా సపరేట్గా మనం లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది మీకు ఆప్షనల్స్ గురించి ఏ డౌట్ ఉన్నా నాతో మాట్లాడాలనుకున్నా కూడా మీరు మాట్లాడగలరు సో ఈ నెంబర్ చూడమ్మా సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మ్యామ్కి కాల్ చేసి మీరు డౌట్స్ ఏమున్నా కూడా అడగగలరు సో ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచే కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డిలే చేయకుండా వెంటనే క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వండమ్మా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడమ్మా జపాన్ రివర్సెస్ న్యూక్లియర్ ప్లాన్ అడాప్టెడ్ పోస్ట్ ఫుకిషిమా క్రైసిస్ అయితే ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకి జిఎస్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అయితే ఒక్కసారి చూడమ్మా ఇక్కడ జపాన్ ఏదో చేస్తుంది అని కాదు దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్ జనరల్ పర్స్పెక్టివ్ ఎందుకంటే ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో దట్ ఈస్ ఫుకిషిమా దాయిచి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ ఒకుమా టౌన్ క్లియర్ ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేయడం జరిగిందో దట్ ఈస్ ద ఫుకిషిమా న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్ అయితే జపాన్ ఈజ్ ది సుప్రీం నేషన్ అనమాట ఒకప్పుడు దేంట్లోని న్యూక్లియర్ పవర్ని ఉపయోగించి న్యూక్లియర్ పవర్ని ఉపయోగించి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది తయారు చేయడంలో చాలా సుపీరియర్గా ఉండేది అనమాట క్లియర్ ఈవెన్ మెనీ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ జపాన్ లైక్ తోషీబా తోషీబా లాంటి కంపెనీస్ చాలా గొప్ప గొప్ప అచీవ్మెంట్స్ కూడా చేశాయి బట్ సడన్లీ సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ జపాన్ దట్ ఈస్ ది ఫుకిషిమా న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఫుకిషిమా చూపించారు కదమ్మా ఈ ఫుకిషిమా న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ అంటే ఏమైంది అక్కడ మెయిన్ సునామీ లాంటిది రావడం జరిగింది ఆ ఫుకిషిమా ప్లాంట్ అంతా కూడా వాటర్లో కలిసిపోవడంతో ప్లాంట్ లాస్ అయింది అండ్ కొంత మేరకు లైఫ్స్ లాస్ అయ్యాయి అయితే గ్రేట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అనేది జరిగింది క్లియర్ గ్రేట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అనేది జరిగింది అయితే జపాన్ ఏం చేసింది ఇటువంటి న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ ఉన్న చోట మరొకసారి ఏదైనా వచ్చింది అంటే what if people die because of it so andukane it is advisable to move away from nuclear power plant ani cheppi aa time lo unna chaala varaku nuclear power plants evaithe unnayo vaatannitini kuda close cheyadam jarigindannamata clear aithe ee disaster anedi 2011 lo jarigindamma gurtunchukondi 2011 lo fukushima nuclear disaster anedi jarigindi clear yes అయితే తర్వాత సి జపాన్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా లాసెస్లోకి వెళ్ళిపోయాయి అయితే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ 
ద న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి అయితే కోల్ లేదంటే మెయిన్ సోలార్ ఎనర్జీ మీద సోలార్ ఎనర్జీస్ మీద ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తున్నారు అవునా దట్ ఈ సోలార్ నుంచి వచ్చే యూ మెయిన్ పవర్ అనేది యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అవునా ఎస్ బట్ ఒక్కసారి చూడమ్మా వరల్డ్ అంతా కూడా ఈ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ నుంచి మెయిన్ ది సోలార్ ఎనర్జీకి విండ్ ఎనర్జీకి టైడల్ ఎనర్జీకి వాటికి వెళ్తుంటే మాత్రం బిల్ గేట్స్ మాత్రం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ మళ్ళా ఏదో ఒకరోజు ఫామ్లోకి వస్తాయి అని తెలుసుకొని ముందు నుంచి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెడుతున్నారనమాట అండ్ నౌ వీ కెన్ సీ ద వరల్డ్ ఎస్ ట్రూలీ ద వరల్డ్ ఈజ్ అగైన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది న్యూక్లియర్ జనరేటర్ ఎలక్ట్రిసిటీస్ ఎందుకంటే సార్ సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి కదా ఎస్ సోలార్ ప్యానల్స్ అనేవి ఉన్నాయి బట్ సోలార్ ప్యానల్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా జరగదు సన్ ఉన్న టైం ఒకలాగా సన్ లేని టైం ఒకలాగా పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది సో ఇది మన డిమాండ్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది అనమాట చాలా ఎక్కువ ప్యానల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మన డిమాండ్ని సాటిస్ఫై చేయగలగాలి అవునా ఎస్ సో దీంట్లో డిసడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి అయితే విండ్ ఎనర్జీ చూసినా కూడా విండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎనర్జీ తయారు చేయగలం అవునా ఎస్ సో ఇట్లా డిసడ్వాంటేజెస్ ఫాల్ట్స్ అవి దేనికి దానికి ఉన్నాయి సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది ముందు నుంచి ఉండేది అయితే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని కాదని మధ్యలో ఎందుకు సోలార్ ఎనర్జీకి వచ్చారు సార్ అంటే గుర్తుంచుకున్నామా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఈరోజు మనం మెయిన్ ఫిజన్ ప్రాసెస్తో నడిపిస్తున్నాము క్లియర్ న్యూక్లియర్ పవర్స్ అనేవి ఈరోజు ఫిజన్ ప్రాసెస్తో నడిపిస్తున్నాం అంటే ఒక హెవీ మెటల్స్ లైక్ యురేనియం కానీ థోరియం కానీ అవి మెయిన్ ఫిజర్ అవుతాయి దట్ ఈస్ డీస్టెబిలైజ్ అవుతాయి అవి బ్రేక్ అవుతున్నప్పుడు కంటిన్యూస్గా గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట క్లియర్ సో ఈ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ప్రాసెస్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్లాంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ అయిన ప్రతిసారి కూడా ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ అయితే దట్ ఈస్ వెరీ డేంజర్ అమ్మ డేంజరస్ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అయితే ఈ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఎర్త్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట చాలా జాగ్రత్తగా ఎర్త్లో కొన్ని రోజులు స్టోర్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే డిస్పోజ్ చేయడానికి అవుతుంది ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఉంది సో ఎందుకు దీంతో వచ్చిన ప్రాబ్లం సి దాని యొక్క బై ప్రోడక్ట్ వేస్ట్ వస్తుంది అది చాలా డేంజర్ అండ్ ఒకవేళ అది ఉన్న చోట భూకంపం కానీ ఏదైనా వస్తే ఒకవేళ ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ అంతా కూడా ప్రజల మీదకు వెళ్తే చాలామంది చనిపోవడం జరుగుతుంది సో అందుకే ఇంకెందుకు అని చెప్పి వదిలేశారు బట్ నో ఇఫ్ యూ రైట్ నో సీ ద టర్మ్ గ్లోబ్ అంతా కూడా సి కోల్ యూసేజ్ మీద ఎక్కువ నడుస్తుంది అవును ఈరోజు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్లో ఎక్కువ శాతం ఇండియా నుంచి అయితే కోలే ఉంది అయితే ఈ కోల్ వీటి యొక్క డిమాండ్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా అండ్ వరల్డ్ అంతా కూడా ప్రామిస్ చేసుకున్నారు దట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీకి నెట్ జీరో తీసుకొస్తాము అని అవునా సో దాని మీద కృషి చెయ్యండి అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ సో అందుకనే మేము కూడా చేస్తున్నాం దట్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ బేస్డ్ న్యూక్లియర్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అని అంటున్నారనమాట ఓకే సో కోల్ వల్ల మెయిన్ కార్బన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి సో అందుకని ఇప్పుడు జపాన్ ఏమని చెప్తుంది అంటే వీఆర్ అగైన్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది సీజ్డ్ అంటే ఎంతవరకు క్లోజ్ చేసి ఏవైతే ఉంచామో ఎప్పుడమ్మా గత ఎలెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి వీటిని క్లోజ్లో ఉంచడం జరిగిందనమాట ఈ లాస్ట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో ఎన్ని పవర్ ప్లాంట్స్ అయితే క్లోజ్ చేసామో వీలైనంత వరకు ఓపెన్ చేసి వాటిని రీఫర్ అంటే చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఏమైనా చేయాలనుకున్నా యాడ్ చేసి వాటి నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఈ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ప్రాసెస్లో కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చిన పెడతాము అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ ఎస్ అండ్ మై థింగ్ ఈజ్ దట్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అయితే కనీసం న్యూక్లియర్ వేస్ట్ అయినా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బట్ ఇఫ్ యూ సీ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఎనర్జీ మాత్రం ఎటువంటి న్యూక్లియర్ వేస్ట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయదనమాట 
ఇది ఇంకా లాంగ్ టర్మ్కి పనికి వస్తుంది క్లియర్ సో అందుకని వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫర్ దిస్ అయితే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి వెళ్ళడానికి గల మరో కారణం కూడా ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ యూజ్ చేసి ఎనర్జీ తయారు చేసిన టైంలో ఎటువంటి కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి ఏ విధంగా కూడా రిలీజ్ అవ్వవు అనమాట సో అందుకే ఇప్పుడు చాలామంది దీనివైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు క్లియర్ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అమ్మ జపాన్ రీసెంట్గా తన డిఫెన్స్ పాలసీని రివర్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు తన న్యూక్లియర్ ప్లాన్ని కూడా రివర్స్ చేయడం జరిగింది అయితే జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చాలా రియలిస్టిక్గా గేమ్స్ ప్లే చేయడానికి వస్తుందన్నమాట క్లియర్ సో అందుకనే వీటి నుంచి ఇప్పుడు దేర్ కుడ్ బీ ఛాన్సెస్ దట్ ఫ్యూచర్లో చైనాకి ఆపోజిట్గా జపాన్ చాలా స్పీడ్గా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉందన్నమాట క్లియర్ ఎస్ ఆర్టికల్ చున్నమ్మా సెంటర్ రూల్స్ అవుట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంఎస్పి ఫర్ కాటన్ బట్ ఫార్మర్స్ సీక్ మోర్ క్లియర్ సో అయితే ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకి జిఎస్ త్రీ ఎకానమీలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అనమాట క్లియర్ అయితే నౌ హీ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ది ఎంఎస్పి ఒక్కసారి చెప్తాను చూడమ్మా ది ఎంఎస్పి అంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ని ఒక అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్ని ఫార్మర్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తాడు అయితే మార్కెట్లో దాని యొక్క వాల్యూ పడిపోయిందంటే ఆ ఫార్మర్ పూర్తిగా లాస్ అయిపోతాడు అవునా అయితే ఫార్మర్ ఎప్పటికీ అటువంటి లాసెస్లోకి వెళ్ళకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది కొన్ని ప్రొడక్ట్స్కి డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట అయితే ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్లో దే విల్ క్యాల్యులేట్ ది ఇన్పుట్ కాస్ట్స్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్పి అనేది ఇక్కడ కాటన్కి ఇస్తున్నారు అవునా కాటన్కి ఎంఎస్పి ఇస్తారమ్మా అయితే ఇన్పుట్ కాస్ట్ కాటన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కావాల్సిన సీడ్స్ కొనాలి అవి వేయాలి అండ్ పెస్టిసైడ్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ లాంటివి కొనాలి వేయాలి అవునా సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ కాస్ట్లోకి వెళ్తుంది అండ్ ఎంఎస్పిలో ఇంకా ఫ్యామిలీ లేబర్ని కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా కష్టపడి వాళ్ళ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తారు అవునా ఒకవేళ వాళ్ళు బయట వర్క్ చేస్తే వాళ్ళు కొంత ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయగలరు కదా అది కూడా ఇందులోకి యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ ఎస్ అండ్ తర్వాత మెయిన్ ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ క్వాలిటీ కూడా చూస్తారు క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అయితే హయ్యర్ ఎంఎస్పి ఉంటుంది అండ్ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ ఉంది అంటే ఎంఎస్పి తక్కువ పెట్టినా పర్వాలేదు బట్ ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ ఉన్నది అంటే ఎంఎస్పి ఎక్కువ ఉండాలి అవునా ఎస్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు దే ఆల్సో లుక్ అట్ ది ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అని అంటారు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఎకర్స్లో కాటన్ అనేది పండించడం జరిగింది నిజంగా త్రీ ఎకర్స్లో కాటన్ పండించకున్నా ఆ ఏరియాలో ఒక సోలార్ ప్లాంట్ పెట్టిన ఒక ఇండస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని చోట ఇంకేదైనా పెట్టినా కూడా ప్యాడి పండించిన ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట అప్పుడే ఫార్మర్స్కి ఫార్మింగ్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అవునా ఎస్ సో ఈ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది ఇట్లాగా ఈ ప్రైసెస్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తూ గవర్న్ అంటే ఎంఎస్పి అనేది డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే యూ షుడ్ నో దీస్ థింగ్స్ ఎంఎస్పిని ఇండియాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైన్ చేసేది ఇట్ ఈస్ సిఏసిపి సిఏసిపి దట్ ఈస్ కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ అగ్రికల్చరల్ కాస్ట్స్ అండ్ ప్రైసెస్ అగ్రికల్చరల్ కాస్ట్స్ అండ్ ప్రైసెస్ సిఏసిపి అనే బాడీ ఫైనలైజ్ చేస్తు చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు అయితే సిఏసిపి బాడీ చెప్తుంది అనమాట సార్ కాటన్కి క్వింటాల్కి ఎంత ఎంఎస్పి ఉంచండి అని రికమెండేషన్ ఇస్తుంది కేవలం ఇది రికమెండేటరీ బాడీ మాత్రమే అయితే ఈ రికమెండేషన్స్ని ఫైనలైజ్ చేసేది మరో బాడీ ఉంటుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 
ది క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ క్లియర్ పాలిటీలో మీరు వినే ఉంటారు దెర్ ఈస్ వన్ కమిటీ క్యాబినెట్ కమిటీ దట్ ఈస్ ద క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఎకనామిక్ డీటెయిల్స్ కానీ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ కానీ ప్రతిదీ ఫైనలైజ్ చేసేది ఈ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అండ్ దీని యొక్క హెడ్ గుర్తుంచుకున్నామా క్యాబినెట్ కమిటీస్కి ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం క్యాబినెట్ కమిటీస్కి హెడ్ కింద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు అండ్ దీంట్లో కూడా ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట క్లియర్ సో అతను క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్లో హెడ్ ఉంటారు సిఏసిపి ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ని ఇందులో డిస్కస్ చేస్తారు మెంబర్స్ అందరూ ఓకే అనుకుంటే ఆ అమౌంట్ని ఫైనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫైనల్ అథారిటీ టు డిక్లేర్ ఎంఎస్పి అనేది ఎవరమ్మా దట్ ఈస్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అని చూస్తాము క్లియర్ అర్థమైంది కదమ్మా సో ఈ విధంగా ఎంఎస్పి అనేది సిఏసిపి చూసుకుంటుంది రికమెండేషన్ ఇస్తుంది బట్ ఫైనలైజ్ చేసేది క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అయితే గుర్తుంచుకోండి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనుకున్నామా సిఏసిపి రికమెండేషన్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ ఆర్ బైండింగ్ ఆన్ ది క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అంటే దట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ గవర్నమెంట్ నచ్చితే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే లేదు అయితే ఇటువంటి ఎంఎస్పి అనేది ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తారంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఒకవేళ వీళ్ళు చెప్పిన ప్రైస్ కన్నా ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఉంది అంటే అప్పుడు ఎంఎస్పి వాల్యూలు గవర్నమెంట్ పర్చేస్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాటన్ క్వింటాల్ ఒకసారి చూడండి కాటన్ క్వింటాల్ గవర్నమెంట్ ఎంఎస్పి ఎంత పెట్టింది ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టింది అనుకోండి బట్ మార్కెట్లో మాత్రం సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే అప్పుడు ఫార్మర్స్ లాస్ ఫేస్ చేయకుండా గవర్నమెంట్కి అమ్ముకుంటే గవర్నర్ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చి పర్చేస్ చేస్తుందన్నమాట క్లియర్ ఎస్ అయితే వాట్ ఇఫ్ ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఇన్ ది మార్కెట్ ఈజ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే ఈ టైంలో ఫార్మర్స్ ఏమనుకుంటారు కేవలం మార్కెట్లోనే బెనిఫిట్ అని అవునా ఎస్ ఒకవేళ ఎంఎస్పి కన్నా మార్కెట్లో ఎక్కువ ప్రైస్ ఉందంటే ఫార్మర్స్ అక్కడే అమ్ముకోవాలి తప్ప ఫార్మర్స్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి తీసుకొని రాకూడదు మార్కెట్ ప్రైసెస్ కన్నా తక్కువ ఉంటే అంటే మార్కెట్ ప్రైసెస్ అనేవి ఎంఎస్పి కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గవర్నమెంట్ దగ్గరికి తీసుకొని రావాలి అని చెప్తున్నారనమాట అయితే చాలా వరకు ఫార్మర్స్ ఏమడుగుతున్నారు మీరు ఇస్తున్న ఎంఎస్పి అనేది సరిపోవట్లేదు ఇంకా పెంచండి అని అంటున్నారు ఎందుకంటే సి మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌజండ్ ఉంది బట్ ఎంఎస్పి ఎయిట్ థౌజండ్ ఉంది ఇంకా ఫా ఇంకా బెనిఫిట్ వస్తుంది అని ఫార్మర్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అండ్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు స్టాప్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ కాటన్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ అనమాట వేరే కంట్రీస్ నుంచి కాటన్ ఇంపోర్ట్ చేయడం ఆగిపోతే డొమెస్టిక్లో దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది అప్పుడు ఫార్మర్స్కి మంచి కిట్టుబాటు వస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ సో అర్థమైంది కదమ్మా దిస్ ఈజ్ ది ఆర్టికల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ని నేను చెప్పాను మీకు ఏదైతే మీకు కరెంట్ అఫేర్స్ నోట్స్లో లేదో అదంతా కూడా ఇక్కడ రాసుకున్నామా చూడమ్మా స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ అండ్ ఆఫర్ అనేది యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ సో జనరలీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ మండే టు ఫ్రైడే బిజీ ఉంటారు కాబట్టి ఈవినింగ్ సెవెన్ పిఎం తర్వాత వెళ్ళే క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ సండేస్ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫీజు అనేది ఈఎంఐతో ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ సింగిల్ అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ ఈఎంఐతో వీళ్ళు క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేయగలరమ్మా క్లియర్ అయితే కొత్త బ్యాచెస్ ఫస్ట్ జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా జాయిన్ అవ్వగలరు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుందమ్మా క్లియర్ సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ప్రత్యూష మ్యామ్కి మీరు కాల్ చేసి ఎంక్వైరీ చేయగలరు సేమ్ అట్లానే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి కూడా సపరేట్గా మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా వరకు ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళి త్రీ ఇయర్స్ అనేవి జాయిన్ అవుతారు మీరు హ్యాపీగా మీ ఇంట్లో ఉంటూనే కాలేజ్కి వెళ్తూ ఈవినింగ్ టైం టోటల్గా డెడికేటెడ్గా సివిల్స్కి మీరు టైం పెట్టచ్చు అమ్మా సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ అనేది ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్కే పెట్టడం అనేది జరిగింది ఈజీ ఈఎంఐ త్రీ థౌజండ్ పర్ మంత్ క్లియర్ 
త్రీ థౌజండ్ పర్ మంత్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అయితే చూడండి సింగిల్ పేమెంట్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్ చేస్తే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫర్ అమ్మ ఫీజు అనేది సో మీకు కొత్త బ్యాచెస్ ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా జాయిన్ అవ్వగలరు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి జాయిన్ అవ్వగలరమ్మా నెక్స్ట్ చూడమ్మా ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ గెట్ నాట్ ఫర్ ఎక్విజిషన్స్ వాల్యూడ్ ఎట్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అయితే ఈ ఆర్టికల్ అనేది జిఎస్ టు పాలిటీలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అయితే ఒక్కసారి చూడమ్మా మీ ప్రిలిమ్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ నోట్స్లో రాసుకోండి ఇక్కడ డిఏసి డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ ఈజ్ హెడెడ్ బై ద డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ క్లియర్ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ గారు డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్కి హెడ్గా వ్యవహరిస్తారు అయితే ఒకసారి చూడండి వాట్ జనరలీ హ్యాపెన్స్ దట్ ఎప్పుడైనా ముందు వరకు కూడా మిలిటరీ వాళ్ళకి ఎటువంటి మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలనుకున్నా దే యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్స్ ఎందుకంటే మెయిన్ హయ్యర్ లెవెల్ యాక్సెప్టెన్స్ రావాలి తర్వాత డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ యాక్సెప్టెన్స్ కావాలి తర్వాత క్యాబినెట్ యాక్సెప్టెన్స్ కావాలి తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఇట్లాగ లాంగ్ ప్రాసెస్ తర్వాత వాళ్ళకి ఫండింగ్ కానీ క్యాపిటల్ గూడ్స్ కానీ అంటే లైక్ గన్స్ కావాలనుకున్నా కాంబ్యాక్ట్ వెహికల్స్ కావాలనుకున్నా చాలా లేట్గా వచ్చేవన్నమాట క్లియర్ సో అట్లాంటి పరిస్థితి పోయి మిలిటరీకి అనుకున్న వెంటనే కావాల్సిన సిగ్నిఫికెంట్ అన్నీ కూడా రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ అనేది తీసుకొచ్చి దీని ఒక ఫైనల్ బాడీగా పెట్టేశారనమాట అంటే డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ హెడ్గా ఉంటారు ఒకసారి ఈ బాడీ అప్రూవల్ ఇచ్చింది అంటే ఇంకా ఫైనల్ అయిపోయినట్టే అనమాట క్లియర్ సో ప్రాసెస్ ఈజీ చేయడానికి ఈ బాడీని తీసుకొని రావడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ చూస్తే దట్ ఈజ్ హెస్ గోన్ ఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ ఏఓఎన్ అంటే మిలిటరీకి కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ అనేవి కొంటాము అని చెప్తే యాక్సెప్ట్ చేశారు అయితే ట్వంటీ ఫోర్ క్యాపిటల్ ఎక్విజిషన్ ప్రపోజల్స్ టోటల్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ దాకా అవుతుందన్నమాట క్లియర్ సో అయితే ఈ ప్రపోజల్స్లో సిక్స్ అనేవి ఆర్మీకి అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి టెన్ నేవీకి టూ ఫర్ కోస్ట్ గార్డ్కి అనమాట క్లియర్ సో అయితే సి ఈ ప్రపోజల్స్లో దే హ్యావ్ ద ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇన్ఫాంట్రీ కాంబ్యాట్ వెహికల్స్ క్లియర్ యుద్ధం సమయంలో యూజ్ చేసే ట్యాంకర్స్ కానీ ఇట్లాంటి వెహికల్స్ని కొనడానికి యాక్సెప్టెన్స్ అడిగారు అనమాట అండ్ అవి కూడా ఆ కాంబ్యాక్ట్ వెహికల్స్ అనేవి ఫ్యూచర్లో జరిగే వార్స్ని తట్టుకునే విధంగా అంటే లాంగ్ కెపాసిటీస్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ టెక్నాలజీ ఉండే విధంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అండ్ గుర్తుంచుకోండి లైట్ ట్యాంకర్స్ కావాలంట నావెల్ యాంటీ షిప్ మిసైల్స్ క్లియర్ యాంటీ షిప్ మిసైల్స్ అనేవి కావాలి అండ్ మల్టీపర్పస్ వెసల్స్ అనేవి కావాలి నేవీకి ఏ న్యూ రేంజ్ ఆఫ్ మిసైల్ సిస్టమ్స్ కావాలి లాంగ్ రేంజ్ గైడెడ్ బాంబ్స్ కావాలి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ షోర్ పాట్రోల్ వెసల్స్ కావాలి క్లియర్ కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళకి పాట్రోలింగ్కి ఎక్కువ వె వెహికల్స్ అనేవి కావాలి అట్లాంటివి నెక్స్ట్ జనరేషన్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కావాలి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అడిగారు అని డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ స్టేట్మెంట్లో చెప్పింది అనమాట క్లియర్ సో అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఇండియజీనియస్గానే తీసుకుంటాం అని చెప్తున్నారు అంటే ఈ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అనేది ఖర్చు పెట్టినప్పటికీ కూడా లోకల్ లెవెల్ పీపుల్కే బెనిఫిట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట క్లియర్ సో అయితే సి ఈ టోటల్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ దగ్గరలో ఎయిటీ టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ దాకా ఇండిజీనియస్ ప్రొడక్ట్సే ఉంటాయి సో మన వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ అనేవి పెరుగుతాయి ఇటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ టైమ్స్లో క్రైసిస్ టైమ్స్లో గవర్నమెంట్ అమౌంట్ అనేది ఈ విధంగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది ఒక మంచి కార్యం అనమాట అవునా ఒకటి ఒక సైడ్ మన మిలిటరీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ని స్ట్రెంగ్ చేసుకుంటున్నట్టు మరొక సైడ్ 
మనం ఇటువంటి ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్లాన్స్తో ముందుకు వెళ్తున్నట్టు అనమాట అవునా సో మెయిన్ దాని గురించి ఇక్కడ ఆర్టికల్ అనమాట రైట్ ఎస్ అండ్ పక్కనే పాకిస్తాన్ చైనా ఉన్నది కాబట్టి వాటితో సిద్ధంగా ఉంటూ మన ప్లాన్స్ మనం వేసుకుంటూ ఇండీజీనియస్గా డెవలప్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎస్ ఏవైతే మిలిటరీ ఆర్మీలో కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ అనేవి టైంకి ఇవ్వకపోతే నేషన్ యొక్క సెక్యూరిటీ అనేది మళ్ళీ ప్రాబ్లంలోకి వస్తుంది రైట్ సో అందుకని ఈ ఆర్టికల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ప్రిలిమ్స్లో రాసుకోండి డిఫెన్స్ ఎక్విజేషన్ కౌన్సిల్ ఈజ్ హెడెడ్ బై ద డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అని క్లియర్ ఎస్ మెయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా గ్రీన్ వాషింగ్ ఈజ్ ఏ కంప్లీట్ మిత్ క్లియర్ గ్రీన్ వాషింగ్ అనేది ఒక భూటకం లాంటిది దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ అండ్ హౌ కెన్ వన్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ సచ్ ఫినామిన క్లియర్ సో అయితే ఈ క్వశ్చన్ అనేది నేను వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ టెన్ మార్క్స్కి ఇస్తున్నానమ్మా అయితే గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏంటో రాయండి తర్వాత ఇది ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి బయటికి రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే సి అంటే ఒక వ్యక్తి ఈ గ్రీన్ వాషింగ్ అనే బూటకంలో పడకుండా తన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ తన రీసెర్చ్ కానీ తన స్కోప్ అంతా కూడా ఒరిజినల్ గ్రీన్ ఎకానమీ వైపే పెట్టేటట్టు ఏ విధంగా గైడ్ చేయగలరు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగాను సో ఒక్కసారి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లో టెన్ మార్క్స్ ఆన్సర్ అనేది నీట్గా రాసి కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేసి పెట్టండమ్మా క్లియర్ ఎస్ ఎంసిక్యూ చూడమ్మా క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ అనమాట ఫస్ట్ వన్ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ పవర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఫ్యూజన్ టెక్నాలజీ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ టెక్నాలజీతో ఇండియాలో పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అంటే మెయిన్లీ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్లో అనమాట క్లియర్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫుకిషిమా డిజాస్టర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ చైనా క్లియర్ సో చైనాలో ఫుకిషిమా న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ వచ్చింది అని స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నాను అనమాట ఆప్షన్స్ చూడమా దట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ బి only to c both and d none clear so aithe article anta meek neeti ga explain chesanu nuclear power plant ante enti ani india lo etuvanti technology use chestaro kuda cheppanu and ee space kuda ee area fukushima area kuda ekkada undi ani kuda meek akkada cheppanu avuna so chaala jagratha ga స్టేట్మెంట్స్ రెండు ఒక్కసారి చదివి మీరు ఆన్సర్ అనేది పెట్టారంటే ఆన్సర్ ట్రూ అవుతుంది క్లియర్ సో జాగ్రత్తగా చూసి కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేసి ఆన్సర్ అనేది పెట్టండి అమ్మా క్లియర్ ఎస్ అల్టిమేట్ ప్రిలిమ్స్ క్రాష్ కోర్స్ అనేది మనం లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి క్రాష్ కోర్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము అయితే దీంట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ సీసాట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్తో పాటు పూర్తిగా కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కసారి చూడమ్మా నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ప్రతి ఉషా మ్యామ్కి కాల్ చేసి డౌట్స్ అనేవి అడగలరు అయితే ఈ ఎగ్జామ్ మీకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు కూడా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది క్లాసెస్ కానీ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ చూడండి ఒక్కసారి దట్ ఈస్ థర్టీ ఫస్ట్ జాన్యువరి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ లోపల మీరు ఫీజు పే చేస్తే కేవలం టెన్ థౌజండ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ 
ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి ఫీజు థర్టీన్ థౌజండ్కి రివైజ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో అయితే నీట్గా డీటెయిల్డ్గా డెడికేటెడ్గా ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఇక్కడ షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంతో మీ ప్రిపరేషన్ అంతా టైంకి తగ్గట్టుగా కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా ఒకసారి చూడండి క్రాష్ కోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో క్వాలిటీ మీకు థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా అంటే మీకు టాపిక్స్ అన్నీ కూడా టచ్ చేసి మీకు లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్లో హెల్ప్ చేసేటట్టు క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి జాగ్రఫీ థర్టీ అవర్స్ జాగ్రఫీ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఫైవ్ అవర్స్ హిస్టరీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ థర్టీ ఫైవ్ అవర్స్ ఎకానమీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్ టెన్ అవర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్వంటీ అవర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ సీసాట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి కూడా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వరకు కూడా డిస్కస్ చేసే పీవైక్యూస్ అనేవి మీకు స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ ప్రతిదీ కూడా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ మనం కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్గా తీసుకుంటున్నాం అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి థర్టీ ఫోర్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి జిఎస్ ప్లస్ సీసెట్ సో ఈవెన్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో యూ వుడ్ ఫీల్ మచ్ హ్యాపీ ఇన్ లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అట్ ఫాస్ట్ మేనర్ ఎందుకంటే జాన్యువరీతో మనం స్టార్ట్ చేసి మీకు ఎగ్జామినేషన్ దగ్గర వరకు కూడా క్లాసెస్ అవుతాయి సీసాట్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ కూడా కవర్ అవుతాయి సీసాట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఇది డైరెక్ట్గా సురేష్ సార్ మీకు డీల్ చేస్తారమ్మా కరెంట్ అఫేర్స్ నేను తీసుకుంటాను సో టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా ప్రతిదీ కూడా కవర్ అవుతుంది దట్ అంటే ఫాస్ట్ మేనర్లోనే మనం అన్నీ కూడా రివైజ్ చేసేటట్టు చేసుకుంటామ్మా ఎందుకంటే మీరు పాలిటీ థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయలేరు బట్ మనం థర్టీ అవర్స్లో మీకు ప్రతి టాపిక్ కూడా టచ్ అయ్యేటట్టు అండ్ ఎక్కడ ఎంఫసైజ్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్వి అన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ పీవీ పీవైక్యూస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయగలము అనేది సెషన్ ఆఫ్టర్ సెషన్ అనేది జనరల్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఎస్ సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు ఇంక్వైరీస్ అనేవి చేయగలరు